今天是跟渝州学院比赛的日子，我来给大家加油打气啊！比赛？差点忘了还有这事。我先去场馆，待会儿见。哎，楚毅，你怎么才来？我们都等你好久了。人都来齐了吗？只剩下洛洛没到，电话也打不通。今日比赛项目：女子剑道，双方选手入场。怎么办？比赛马上开始了，先派前面的人上场吧。洛洛应该不会放我鸽子的。江城学院第一个上场的选手郭菲菲，郭菲菲加油！我们相信你。渝州学院出场的是梦燕，比赛开始。我这一剑你接得住吗？哼，别小看我。啊！落地成盒，一招就秒了。江城学院败，梦燕的剑道进步飞速，拿下明年的江城市冠军不成问题。看来江城学院的实力不行啊。郭菲菲只是懂点皮毛，输也是正常。接下来的才是重头戏，请下一场的选手入场。对方不过是门都没入的菜鸟而已，速战速决。是，楚老师，我上场了。去吧。让他们见识见识咱们的厉害。好嘞。第二场，江城学院林小美对阵渝州学院黄霜。预备，开始。呀，哈，什么？呀，动作丝滑，身形魁媚。虽然招数没什么章法，但一力降十会，有戏啊！这家伙怎么这么大力气？真的是女生吗？不要慌，对方只是靠蛮力而已。先想办法逼退他。是。喂，教练怎么还能在比赛中指导？这是犯规。不服你们也可以指导啊，就怕你们压根没人懂吧。<笑>既然如此，那我就不客气了。又是他，这家伙要干什么？林小美，他的上身手背不足，门户大开，主攻上三步。明白了，楚老师一定不会错的。什么？不要怕，他只是在乱打而已，沉着应战。我可不是乱打，我是有备而来。哈，嘿，呀！可恶，他居然知道我的弱点。看招！糟了！啊！江城学院林小美胜。嗯，赢得真轻松。这家伙早就发现了破绽，却偏等对方先开口。还真是讲武德！你们太卑鄙了，秦院长，鬼院除了楚毅这样的人，真是有辱斯文。韩先生，刚才好像是你们先违规的吧？怎么现在又倒打一耙呀？你，韩先生放心，他们得意不了多久，接下来的一场我们稳赢。出来吧，江萧然。哇！是连续三届江南省剑道冠军的江萧然哎，比照片上还要好看。这群没出息的家伙，三观跟这五官走吗？哼，萧然五岁拜入顶级大师门下，十三岁便击败了当时的江南省冠军，能跟他交手，算你们三生有幸。以凡人之姿修炼到如此境界，这个女孩确实很强。联系上洛洛了吗？还没有。倒计时一分钟，如果江城学院的选手再不到场，将自动取消资格。你的人来不了了，楚毅，直接认输吧。五十九，五十八，这不是还有几十秒吗？你怎么知道他来不了？莫非你把他绑架了？我可没有，你不要开卷喷人。你们这位选手倒是个聪明人，知道赢不了，避而不战也是一种智慧。你胡说，诺诺一定会来的。江城学院没有诺夫，是吗？那请问他人呢？传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！阴煞古变，什么东西？邪招！嗯，抱歉。对不住了，那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三级，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿
，我靠的是抱大腿。嘿嘿嘿小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。好，陈医生，你快想想办法。会治病，开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊！双手变这么牛的，看我仗剑多势，成就最强神王！你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司。他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，低我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的。崛起之路，邪鬼，正面刚，解锁末世的九十九个女主。世人都说全家全红武功在世，你是说玄机和那个叫阴机的女子勾结了？何时才能够引爆中华？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。